Bien. Bueno, nosotros en México estamos con el señor Alejandro, fundador de Fórmula E, ya un, a días, más bien, a horas de iniciar toda la actividad de la Fórmula E en el Autódromo Hermano Rodríguez. Sí, ya llegamos de nuevo a México, esta carrera que ha dado grandes, grandes carreras en los últimos años y llegamos en un momento muy, muy interesante del campeonato, con todo muy abierto, con los favoritos en la parte de atrás, con ganas de recuperar, con los nuevos protagonistas eh, que quieren defender la posición, como Sam Bird, como Jerome D'Ambrosio, yo creo que gran carrera se, se avecina el sábado. Ahora, usted que ha tenido la oportunidad de poder estar con la generación 2 de este maravilloso auto, ¿qué nos puede platicar rápidamente? Bueno, es un auto que es un salto espectacular de tecnología desde el auto anterior, y que tiene las nuevas baterías que hacen toda la carrera con esa sola batería, ya no hay cambio de autos, pero además la velocidad es mayor, eh, pueden llegar a los 280 km por hora y eh, hay el nuevo attack mode, el modo de ataque, donde los autos pueden tener más energía durante de determinados periodos de tiempo en la carrera y eso hace que la carrera sea muy animada, con mucha estrategia y con mucho adelantamiento. Vienen de Santiago de Chile, ¿cómo fue la experiencia un año más también estar en el... En... Muy bien, Santiago fue fantástica, eh, cambiamos de ubicación en Santiago, una ubicación nueva que funcionó muy bien, un lleno espectacular de público a 40 grados que hacía y ahí aguantó el público impresionante y gran carrera, también con un resultado sorpresa, digamos, así que muy, muy interesante el campeonato. ¿Qué sorpresas tenemos para el México City of Freaks? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, está Felipe Massa, que yo creo que está con muchas ganas de, de hacer un buen papel, se le ha resistido en las primeras carreras, pero tiene, tiene potencial. Vamos a ver Berlain, que viene muy fuerte, que quedó segundo en Chile, cómo, cómo le puede ir, pero yo creo que también Jean-Éric Bern y Lucas Di Grassi pueden intentar atacar también desde las posiciones que están, así que vamos a verlo. Una pregunta importante, la mujer en el automovilismo, eh, se, le, se vienen grandes oportunidades para ellas, no nada más como piloto, sino como parte operativa, organización. Sí, tenemos a Susie Wolf, que es team principal del equipo Venturi, pero a mí me gustaría que hubiera muchas más mujeres. Motorsport, el deporte del motor, yo creo que está infrarrepresentada la mujer, eso es una gran frustración que tenemos, nos gustaría que hubiera muchas más. Y hay que empezar por la base, tienen que empezar más niñas, más jóvenes en el karting para poder llegar con resultados a, a, a la competición. Tatiana Calderón yo creo que tiene un grandísimo potencial, hizo unos test de Fórmula E espectaculares eh, últimamente, vamos a ver si puede subirse a un, a un, a un auto oficial y, bueno, y ojalá más. Por favor, ya nada más para finalizar, eh, nos mande un saludo a todos los seguidores de 3 y México, que los hemos seguido desde el Long Beach e Prix, que tuvimos la oportunidad de poder estar ahí. Pues un saludo eh, a todos los seguidores de 3 y México, os esperamos y ya sabéis, seguir Fórmula E. Gracias. Gracias.